హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ టెన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందీలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సేఫ్టీ డిఫిసిట్ అంటే ఇక భద్రతా వైఫల్యం కావచ్చు భద్రతా లోటు అనొచ్చు లేకపోతే భద్రత అనేది సరిగా లేదని చెప్పొచ్చు అనమాట డెఫిసిట్ అంటే లోటు అనమాట భద్రత అనేది లోటు అయిందనమాట యాక్చువల్గా ఇది కేరళలో మనం రీసెంట్గా ఆగస్ట్ ఏడవ తారీఖున ఇక కేరళలో జరిగినటువంటి యొక్క ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అండి సో ఆ రోజు ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఏమైంది అంటే వర్షం కారణంగా ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ అనేది జరిగిందనమాట సో ఈ కోజికోడి ఎయిర్పోర్ట్లో జరిగినటువంటి యొక్క ఫ్లైట్ క్రాష్ అనేది దానిలో చాలా భద్రతా లోపాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేవి బట్టబయలేని అనమాట ద కోజికోడ్ ఎయిర్ క్రాష్ షోస్ దట్ దేర్ కెన్ బీ నో కాంప్రమైజ్ ఆన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ యొక్క కోజికోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ క్రాష్ అనేది మనకేం తెలియచేస్తుందంటే ఎయిర్పోర్ట్కు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే యొక్క మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన అంశాల్లో మనం ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి తగ్గకూడదు అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు అలాంటి ఏవైతే మనకు అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ కావచ్చు లేకపోతే నియమాలు కావచ్చు ఏవైతే వాటి ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా మనం పాటించాలి అని ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాష్ అనేది మనకు చెప్తుందన్నమాట సో ఈ యొక్క ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను ఎవరైనా కానీ ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి మీరు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదివారనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను యొక్క హిందూ ఈ పేపర్ను కూడా ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మూడు లింకుల రూపంలో ఇస్తున్నానండి మీకు ఏదో ఒక లింకులో ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా చదవండి ఈ యొక్క హిందూ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ కావాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క హిందూ పేపర్ని మళ్ళీ తిరిగి ఒకసారి చదివితే ఇంకా మంచి నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వెళ్తే ఎవర్ట్ ఎవర్ట్ ప్రివెంట్ అవాయిడ్ తప్పించు నివారించు ట్రామాటిక్ డిస్టర్బింగ్ షాకింగ్ మనసులో కలిగే బెదురు పాండమిక్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రివెంట్ వ్యాధి క్రిమి డిస్పరేట్లీ సీరియస్లీ నిర్విరామంగా అండులేటింగ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎత్తుపల్లాలు టెర్రైన్ కంట్రీ సైడ్ గుర్తించబడని భూమి క్రుటినీ ఇన్స్పెక్షన్ సర్వే పరీక్షణ అసర్టైన్ డిస్కవర్ డిటర్మైన్ రూఢీపరచు పర్సిస్ట్ కంటిన్యూ కొనసాగు ఎక్విజేషన్ ఎక్సెషన్ సముపార్జన స్టాగ్నేషన్ ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ స్తబ్దత డిమినిష్ డిక్రీజ్ వేను తక్కువ క్షీణించు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ద ట్రాజిక్ క్రాష్ ఆఫ్ యాన్ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ వందే భారత్ రిలీఫ్ ఫ్లైట్ ఇన్ కోజీ కోడ్ ఇన్ విచ్ ఎయిటీన్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ టూ క్రూ మెంబర్స్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్ అండ్ మెనీ వర్ లెఫ్ట్ సివియర్లీ ఇంజూర్డ్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ఫుల్ రిమైండర్ దట్ దేర్ ఆర్ నో యాక్సెప్టబుల్ రిస్క్ ఇన్ ఏవియేషన్ అంటే ఈ యొక్క ట్రాజిక్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క బాధాకరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఎయిర్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి క్రాష్ ఏదైతే ఉందో అంటే వందే భారత్ భారత్ వందే భారత్ మిషన్లో భాగంగా కోజికోడ్కి వచ్చినటువంటి యొక్క ఏదైతే రిలీఫ్ ఫ్లైట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫ్లష్ అంటే క్రాష్ అవడం కారణంగా పద్దెనిమిది మంది జనాలు అనేవాళ్ళు చనిపోయారు దాంట్లో ఇద్దరు క్రూ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోవటమే కాకుండా చాలామందికి అంటే తీవ్రమైనటువంటి గాయాలు తగిలినాయి ఇలాంటి అన్ని అంశాలు అనేవి మనం గినక చూస్తే గనక ఇలాంటి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈ యొక్క ఏవియేషన్ రంగంలో ఈ యొక్క విమానయాన రంగంలో ఇలాంటి యొక్క ప్రమాదాలు అనేవి అనే అంటే నో యాక్సెప్టబుల్ అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి వాటిని ఒప్పుకో తగమని ఈ యొక్క ప్రమాదాలు అనమాట ఆల్దో ఈవెన్ బిగ్గర్ డిజాస్టర్ వాజ్ ఎవర్టెడ్ బై ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇన్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ద క్రాష్ స్నఫ్డ్ అవుట్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ మెనీ రిటర్నింగ్ హోమ్ ఫ్రమ్ దుబాయ్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ ట్రామాటిక్ సపరేషన్ ఫ్రమ్ లౌడ్ వన్స్ ఇన్ ద పాండమిక్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క విమాన ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అది ఏంటంటే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వకుండా అంటే ఈ యొక్క ఫ్లైట్ అనేది క్రాష్ అవ్వగానే అది మా సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క మంటలు అనేవి చెలరేగుతాయి అనమాట అలాంటి చెలరేయకుండా తప్పించుకుంది ఎవరిటే అంటే తప్పించు నివారించు అంటే తప్పించుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ అనేది చాలామంది ప్రాణాలని అంటే గాలిలో కలిపేసింది అనమాట చాలామంది
employed studying or traveling although they desperately sought flight sum back home since march ante ipudu enti chaala mandi evaraithe videshallo pannu chestunna vaallu kavachu chadutunna vaallu kavachu tarvata yokka travel chestunna vaallu illandaru kuda vaallu nirviramanga epudaithe yokka march lo epudaithe yokka covid 19 sambandhinchatundi yokka mana edaithe lockdown kelipoyamo appudu nunchi kuda vaallu nirviramanga akka nunchi raavalani try chestune unnaru anamata for those who took that a long awaited trip on august 7th it ended in disaster ante march nunchi eduru chustunna vallaku ante ento kalanga vechi chustunnatundi aa prayanam anedi march august 7th tarike ante march nunchi eduru chustunte august 7th tarike vaalla yokka prayanam anedi modalaindi adi kuda ela modale adi modalai ela muginchindi ante oka vinashakaranga ended with disaster anamata ended in disaster ante oka vinashakaranga mugisind anamata trip anedi there are clear pointers to dangerous nature of flight operation at koji kod airport in the midst of a strong monsoon even with the availability of instrument landing system for the table top runway carved into undulating terrain ante ipudu ee yokka edaithe koji kod airport operations anevi chala pramadakaram ayind anamata endukante akada runway elanti ante table top runway ఆల్రెడీ మీరు కనుక నిన్న టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్లో కనుక చూస్తే ఈ యొక్క టేబుల్ టాప్ రన్వే గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పామన్నమాట అంటే ఇది కొంత ఎత్తులో ఉంటుంది నార్మల్గా ఈ యొక్క కొండల మీద నిర్మిస్తారు కాబట్టి ఇది నార్మల్గా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క భూ ఉపరితలం కన్నా కొంత ఎత్తులో ఉంటుంది అనమాట దీని ఎడ్జెస్ అన్నీ కూడా వాలుగా ఉంటాయి లోయ చుట్టూ లోయ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి టేబుల్ టాప్ రన్వే అనేది అది ఎప్పుడు కూడా ప్రమాదకరమైంది అనమాట ఎలాంటి సమయంలో ముఖ్యంగా మాన్సూన్ సమయంలో మనం ఆల్రెడీ రాత్రి ఆ యొక్క అంటే నిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట ఆ మాన్సూన్ సమయంలో కావచ్చు లేకపోతే బాగా పూర్తిగా చీకటి పడినప్పుడు ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి దాంట్లో ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పాం ఒకసారి ఎవరైనా చూడనోళ్ళు ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి ఆ వీడియో అప్పుడు అది చూస్తే ఇంక ఈ టేబుల్ టాప్ రన్వే గురించి మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క టేబుల్ టాప్ రన్వే అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది అనమాట ఈ యొక్క మాన్సూన్ టైంలో దీన్ని ఆపరేట్ చేయడం అనేది సో ఇదేంటంటే ఆ యొక్క టేబుల్ టాప్ రన్వేకి మనకు చివరి కనుక మనం చూస్తే ఎత్తు పొలాలతో ఒక ఎండింగ్ అనేది ఆ రన్వే ఎండింగ్ అనేది చూస్తే కనుక ఎత్తు పొలాలతో అంటే ఒక విడిచివే పడినటువంటి ఒక లోయ ప్రాంతం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఒక అంటే గుర్తించబడిన భూమి అనేది ఉంటుంది అనమాట దేర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ విజిబిలిటీ ఏ ఫార్ షార్టర్ సేఫ్టీ ఏరియా ఎట్ ద రన్వే ఎండ్ దాన్ ఆప్టిమల్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ అరెస్టర్ సిస్టమ్ దట్ కుడ్ స్టాప్ యాన్ ఓవర్ షూటింగ్ ప్లేన్ from falling off the edge as it happened with this aircraft ante akade entante aa yokka table top runway kabatti dani yokka visibility ane dantlo koncha varaku problem undi anamata dantho paatu inka safety precautions entanti ee yokka runway end tarvata ante ilanti table top runway ki ela untadandi end tarvata kontha varaku optimal ga undeyandi yokka ante aa runway ayipin tarvata kuda kontha continuation ane untadu anamata already man raatri cheppam ఒక ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అనే ఒక నైంటీ మీటర్స్ అనేది కంటిన్యూషన్ ఉండాలి అది నైంటీ మీటర్స్ అనేది మినిమంగా ఉండాలి తర్వాత టూ ఫార్టీ మీటర్స్ అనేది మస్ట్గా ఉండాలని చెప్పి అంటే ఇంకా బెస్ట్గా ఉండాలి అంటే ఇంకో టూ ఫార్టీ మీటర్స్ అనే రన్వే కనుక ఉంటే ఇలాంటి ప్రమాదాలను మనం అధిగమించవచ్చు అని రాత్రి న్యూస్ అనాలిసిస్లో చెప్పామన్నమాట సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ రన్వే కానీ అలాంటివి కానీ తర్వాత ఆ రన్వే దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి ఆ నైంటీ మీటర్స్ కావచ్చు టూ ఫార్టీ మీటర్స్ కావచ్చు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రన్వేకి సంబంధించినటువంటి రోడ్ అంతా కూడా అది ఎలా ఉండాలంటే ఏదైనా ఫ్లైట్ వస్తే అరెస్ట్ చేసి అంటే ముందుకు పోయేటప్పుడు ముందుకు పోనివ్వకుండా ఆ ఫ్లైట్కి ప్రతిన అంటే అవరోధాలను కలిగించి ఆ యొక్క అరెస్ట్ చేయాలన్నమాట ఆ ఫ్లైట్ని పోనివ్వకుండా కట్టు గట్టిగా పట్టు ఉంచుకోవాలన్నమాట అలాంటి ఓవర్ షూట్ అయ్యే ఫ్లైట్లు ఏవైనా ఉన్నాయి ఆ ఎడ్జ్లోకి రాగానే వాటి యొక్క స్పీడ్ అనేది తగ్గి పూర్తిగా ఆగిపోయే విధంగా కొన్ని టెక్నాలజీ అనేది ఉంది అనేది ఉందన్నమాట అలాంటి టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఏవి కూడా ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి రన్వేలో లేవు విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలాంగ్ విత్ ద మాన్సూన్ ఇంపాక్ట్ లెట్ టు ద డిజాస్టర్ విల్ బికేమ్ క్లియర్ విత్ ఏ ప్రొఫెషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కలుపుకొని ఈ యొక్క వర్ష పరిస్థితులు కావచ్చు లేకపోతే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి రన్వే ఆపరేషన్ సంబంధించినటువంటి యొక్క ఆప్టికల్ విల్యూజన్ కావచ్చు లేకపోతే రన్వే ఎడ్జిట్కి సంబంధించినటువంటి ఏ అంశాలు లేకపోవటం వల్ల ఇప్పుడు ఈ యొక్క మనం ప్రొఫెషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా ఇలాంటి అంటే భయంకరమైనటువంటి యొక్క విపత్తు అనేది సంభవించిందని చెప్పొచ్చు అనమాట ద సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ షుడ్ మేక్ ఏ ఫుల్ డిస్క్లోజర్ ఆన్ ద టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ గ్యాదర్డ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ విచ్ విల్ బీ స్క్రూటినైజ్డ్ బై సేఫ్టీ ఆర్గనైజేషన్స్ వరల్డ్ వైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ అనేవి ఏదైతే గ్యాదర్ చేశారో అవన్నీ కూడా ఫుల్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి అందరికీ తెలియపరచాలన్నమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క పరీక్షణ అం
project and image of normalcy the ministry allowed the airport to restart flights in a day while the accident cause was yet to be ascertained ante ipudu manaku man chotaniki ela undi ante aa yokka edaithe accident jarigindaniki sambandhinchi viliki etuvanti baadha gaani anxiety gaani emi kanapadaledu anamata ఈ యొక్క ఏది ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ జరిగిన మరుసటి రోజే నార్మల్గా మళ్ళీ ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట ఇంతకుముందు ఎలాగైతే ఫ్లైట్స్ అనేవి తిరిగినాయో అలాంటి వాటిని కొనసాగించడం జరుగుతుంది అనమాట ఏది ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఏది ఏ కారణాలు ఏంటి అనేది పూర్తిగా అసెప్ట్ అయ్యి అనమాట అంటే ధృవీకరించకుండా రూఢీపరచకుండానే మళ్ళీ ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తున్నారు అనమాట ఇఫ్ రైనీ కండిషన్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద ల్యాండింగ్ యాజ్ సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ హర్దీప్ సింగ్ పూరి హ్యాస్ సెట్ దీస్ మే పర్సిస్ట్ డ్యూరింగ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మాన్సూన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ అయినటువంటి హర్దీప్ సింగ్ పూరి ఏం చెప్పాడు అంటే అంటే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాడు ఈ యొక్క రైనీ కండిషన్స్ టైంలో ఈ యొక్క అంటే ల్యాండింగ్ సమయంలో ఇలాంటి రైనీ కండిషన్స్ అయితే వర్ష వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉండటం వల్ల ఇలాంటి ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పాడు సో ఆయన అలా చెప్పాడు కదా మరి ఈ యొక్క మాన్సూన్ మొత్తం కూడా ఏదైతే ఈ యొక్క ఋతుపవనాల మొత్తం సమయం కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి పరిశిష్ట అంటే కొనసాగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇలాంటి పరిస్థితులే కొనసాగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఈచ్ ఫ్లైట్ మస్ట్ దేర్ ఫోర్ బీ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఏ పొటెన్షియల్ డైవర్షన్ టు ఏ సేఫ్ ఎయిర్పోర్ట్ నియర్ బై ఇన్ అ బ్యాడ్ వెదర్ అంటే ఇలాంటి సమయంలో అంటే ప్రతి ఒక్క ఫ్లైట్ని వీళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఈ యొక్క పొటెన్షియల్గా వాటి యొక్క ఫ్లైట్లు ఏవైతే ఆ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అవ్వాలనుకుంటున్న ఫ్లైట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వేరే ఎయిర్పోర్ట్లకు అంటే ఈ యొక్క బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వేరే ఎయిర్పోర్ట్లకి వాటిని ట్రా పంపి ఆ యొక్క ఫ్లైట్లు అనేవి డైవర్ట్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ల్యాండింగ్ చేయడం అనేది మాత్రం అంత ఉపయోగకరమైంది లేకపోతే అంత రక్షణాత్మకమైంది మాత్రం కాదనమాట చాలా ప్రమాదభరితమైంది అనమాట సిగ్నిఫికెంట్లీ ద అడ్మిషన్ బై ద డీజీసీఏ దట్ ద కీ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ రన్వే ఎక్స్టెన్షన్ ఎట్ కోజీ కోడ్ మేడ్ ఆల్మోస్ట్ ఏ డెకేడ్ ఏగో వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ డ్యూ టు ల్యాండ్ ఎక్వైజేషన్ ఇష్యూస్ ఆల్దో ద ఫెసిలిటీ కుడ్ స్టిల్ సపోర్ట్ వైడ్ బాడీడ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ స్ట్రెంగ్దెన్ ద వ్యూ దట్ కన్సర్న్ మే హ్యావ్ బీన్ కట్ ఆన్ సేఫ్టీ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క కోజీకోడకు సంబంధించినటువంటి ఎయిర్పోర్ట్కు సంబంధించినటువంటి రన్వే గురించి ఈ యొక్క డీజీసీఏ అనేది అంటే డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఏవియేషన్ అంటే సివిల్ ఏవియేషన్ అనే దానికి సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఆల్రెడీ ఈ యొక్క కోజీకోడ్ రన్వేకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రమాదాన్ని గురించి చెప్తూనే వస్తుంది అనమాట అది ఒక డికేడ్ పది సంవత్సరాల క్రితం ఇలాంటి ఈ యొక్క టేబుల్ టాప్ ఎయిర్పోర్ట్ అయినటువంటి ఈ యొక్క మంగళూరుకి సంబంధించిన ఎయిర్పోర్ట్లో ఎప్పుడైతే ప్రమాదం జరిగిందో ఆ ప్రమాదం తర్వాత అలాంటి ఎయిర్పోర్ట్ అన్నింటినీ గుర్తించి కోజీకోట్లో కూడా ఇలాంటి ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఈ రన్వేకి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కావాలని చెప్పేసి అప్పుడే చెప్పారు కానీ ఆ ఎక్స్టెన్షన్కి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్ ఎక్వైజేషన్ అంటే ఆ ల్యాండ్ని సేకరించే దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్స్టెన్షన్ చేయకుండానే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ అనే దాన్ని నడిపిస్తున్నారనమాట సో ఇలాంటి అంశాలనేవి అంటే వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే కనుక పెద్ద పెద్ద ఫ్లైట్లు అనేవి వచ్చి అక్కడ ల్యాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా వీటికి సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అంశాలు ఏమి లేవన్నమాట అంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్లైట్లు అంటే హెవీ ఫ్లైట్లు అనేవి వచ్చి ల్యాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వాటికి రక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి చర్యలు కూడా వీళ్ళు తీసుకోవట్లేదు అనమాట ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ప్లెయిన్ సఫరింగ్ ఏ టేల్ స్ట్రైక్ ఇన్ ద సేమ్ ఎయిర్పోర్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ should he have led to a full assessment following up on the recommendations made after the 2010 crash in Mangalore. And now, in the airport, we have to look at the point of air India, we have to look at the tail, 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 తోక భాగం అనేది దెబ్బతిన్నది అనమాట సో ఆ దెబ్బతినడం కారణంగా రెండు వేల పదిలో ఏదైతే ఈ యొక్క క్రాష్కి సంబంధించినటువంటి మంగళూరు క్రాష్కి సంబంధించినటువంటి రికమెండేషన్స్ అనేవి అప్పుడు మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన ఫాలోఅప్ అనేది జరిగింది అనమాట అంటే ఈ యొక్క రెండు వేల పదిలో ఏవైతే వాళ్ళు రికమెండేషన్స్ చేశారో దానికి అనుగుణంగా కొన్ని చర్యలు అయితే తీసుకున్నారు సిన్స్ ద విజిబిలిటీ కాజ్ ఆఫ్ ఫ్రైడేస్ క్రాష్ వాజ్ అ ఓవర్ షూట్ ద రన్ వే కంటిన్యూ టు పోజ్ ఏ థ్రెట్ అంటే ఆ విజిబిలిటీ ఆల్రెడీ మనం చెప్పామన్నమాట ఈ యొక్క టేబుల్ టాప్ ఏవైతే రన్వేస్ ఉంటాయో ఆ రన్వేస్ ఉన్నప్పుడు మనం కనుక చూస్తే పైనుంచి ఒక ఫై ఫైలెట్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే కొంచెం అతన్ని ఫూల్ చేసే విధంగా చేస్తారు అనమాట అంటే మనం దిగాల్సిన దూరం అనేది చాలా దూరంలో ఉన్నట్టే ఉంటుంది కానీ ఆల్రెడీ మనం దగ్గరికి వచ్చేసి ఉంటాం అనమాట చుట్టానికి మాత్రం చాలా దూరంలో ఉన్నట్టు కనబడుతుంది అనమాట
అవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఫ్లైట్ అనేది స్కిడ్ అవ్వడానికి అంటే అది జారిపోవడానికి కారణాలు అయినాయి అనమాట దీని కారణంగా ఏంటంటే ప్యాసింజర్స్ క్రూస్ అనేవాళ్ళు ప్రమాదంలో పడేసింది వాళ్ళ మరణాలకు దాడి తీసింది అనమాట ఎవ్రీ ఎయిర్ సేఫ్టీ ఇన్సిడెంట్స్ డిమినీషియస్ ఇండియాస్ రిప్యుటేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎయిర్ సేఫ్టీకి అంటే ఈ యొక్క విమానయాన రంగానికి సంబంధించినటువంటి భద్రత ఏదైతే ఉందో అలాంటి చర్యలు అని అంటే ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి ఇలాంటి ప్రమాదాలు అన్నీ కూడా మన భారతదేశం ఖ్యాతిని రోజు రోజుకి క్షీణింపజేస్తున్నాయి అనమాట డిమినిషన్ అంటే ఏంటంటే క్షీణింపజేస్తున్నాయి అనమాట రోజు రోజుకి ద కోజి కోడ్ క్రాష్ షుడ్ లీడ్ టు ఏ ఫ్రెష్ రివ్యూ ఆఫ్ ఆల్ రెస్క్యూ ఎయిర్పోర్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కోజి కోడ్ క్రాష్ అనేది మనకు ఏం చూ కనిపిస్తుందంటే కొత్తగా రివ్యూ అనేది కొత్తగా పునరాలోచించాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడిచ్చింది దీనికి సంబంధించి ఏవైతే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రిస్కీ ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేవి తిరిగి పునఃపరిశీలించాలో ఆలోచించాలనే దాన్ని రేకెత్తించింది అనమాట ఈ కోజికోడ్ క్రాష్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ రెమిడియల్ యాక్షన్స్ మస్ట్ బీ టేకెన్ ఇమీడియట్లీ అంటే పారదర్శకమైనటువంటి ఈ యొక్క నష్ట నివారణ చర్యలు అంటే ఈ యొక్క ఇలాంటి ప్రమాదాలు సంభవించకుండా ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్లు రక్షించడం కోసం సంబంధించినటువంటి పారదర్శకమైనటువంటి చర్యలు అనేవి తీసుకోవాలి ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు అనమాట యాక్చువల్గా ఏం లేదండి ఈ యొక్క కోజి కోడ్లో మనం మొన్న ఫ్రైడే అంటే ఆగస్టు ఏడో తారీఖున ఈ కోజి కోడ్లో ఎయిర్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ఫ్లైట్ అనేది దుబాయ్ నుంచి ఈ యొక్క కోజికోట్ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తుంది అనమాట కేరళకి సంబంధించిన ఈ కోజికోట్ ఎయిర్పోర్ట్లు సో ఈ యొక్క ఆ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నటువంటి రన్వే అనేది టేబుల్ టాప్ రన్వే ఈ టేబుల్ టాప్ రన్వే అంటే ఏంటి అంటే భూమికి సమానమైనటువంటి హైట్లో ఉండవు అనమాట కొంత ఇట్లా పై లో ఎత్తుగా ఉంటాయి అనమాట సో వీటి వల్ల ఏమవుతుంటే వీటి చుట్టూ ఏంటంటే లోయలాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఇలాంటి ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే రన్వే ఎండ్ ఎండ్ తర్వాత కొంత ఒక నైంటీ మీటర్స్ కానీ టూ ఫార్టీ మీటర్స్ కానీ రన్వే అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఆ రన్వే ఎక్స్టెండ్ చేసిన రన్వే అనేది ఈ యొక్క ఫ్లైట్ అనేవి అటు దాంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే వేగాన్ని తగ్గించి వాటిని ఇక్కడ పట్టేసేటట్టు కొంత ఒక టెక్నాలజీ ఉందన్నమాట అలాంటి రోడ్లు అనేవి నిర్మించాలి ఇలాంటి రోడ్ అనేది అక్కడ లేదు ఎందుకని అక్కడ ల్యాండ్ అక్వైజేషన్ కారణంగా యాక్చువల్గా ఈ యొక్క టేబుల్ టాప్ రన్వేస్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సమస్యలు అనేవి రెండు వేల పదిలో మంగళూరుకు సంబంధించినటువంటి ఎయిర్పోర్ట్లో జరిగినటువంటి ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ కారణంగా అందరికి బెటబాయిల్ అయ్యి అనమాట దాంట్లో ఉన్న ప్రమాదాలు అనేవి సో దానికి సంబంధించి వీళ్ళు కొన్ని రికమెండేషన్స్ చేశారు ఒక నైంటీ మీటర్స్ టూ ఫార్టీ మీటర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఆ రోడ్ అనేది ఇలా ఉండాలి ఇలాంటి టెక్నాలజీ వాడాలి అని కానీ దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆ ల్యాండ్ అనేది దాన్ని తీసుకోలేకపోయారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ యొక్క అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మార్చి నుంచి ఈ యొక్క ప్రయాణికులు అనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎళ్ళకి రావడానికి చాలా ఆతృతగా ఉన్నారు ఆ ట్రిప్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వచ్చింది కానీ అది ఎలా ఉందంటే డిజాస్టర్ అంటే బా బాధాపూరితంగా ఆ ట్రిప్ అనేది ఎండ్ అయింది అనమాట సో దానికి కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ ఏంటంటే మా యొక్క మాన్సూన్ కారణంగా ఆ యొక్క ఏంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది సరిగా లేదు వాతావరణ ఆ మెట్రలాజికల్ కండిషన్స్ అనేవి బాగాలేకపోవటం వల్ల దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఏదైతే రన్వేకి సంబంధించినటువంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అనేవి తీసుకోకపోవటం వల్ల ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్స్ అనేవి జరిగింది ఈ యాక్సిడెంట్లో పద్దెనిమిది మంది పౌరులు చనిపోయారు దాంట్లో ఇద్దరు క్రూ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట సో దాంతో ఇలాంటి ప్ర పరిస్థితులు అనేవి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి లోపాలని ప్రతిబింబించే విధంగా ఉంటాయి అనమాట దాంతోపాటు ఇదేంటంటే ఈ యొక్క ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ జరిగిన మరుసటి రోజు నుంచే మళ్ళీ ఆ తిరిగి ఆ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్ అనేది ఆపరేషన్స్ తీసుకురావడం అనేది కొంతవరకు బాధాకరమైనటువంటి అంశం అనమాట ఎందుకని ఇది ఈ యొక్క వర్షపాతం వల్ల ఈ యొక్క వాన అంటే పరిస్థితులు బాగాలేనందువల్ల ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఏవియేషన్ మినిస్టర్ అయినటువంటి హర్దీప్ సింగ్ పూరి చెప్పాడు కానీ ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే ఈ యొక్క పరిస్థితులు అనేవి ఇంకొంతకాలం కొనసాగుతాయి సో ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ అనేవి రాబోయే కాలంలో సంభవించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల వల్ల ఇలాంటి యొక్క యాక్సిడెంట్ వల్ల మన భారతదేశ ఏవియేషన్ రంగంలో యొక్క ఖ్యాతి అనేది రోజు రోజుకి క్షీణిస్తుంది దిగజారుతుంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో దీనికి సంబంధించినటువంటి రిస్క్కి ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒకసారి మనం పర్యవేక్షించడం కావచ్చు లేకపోతే వాటిని పరీక్షించడం కావచ్చు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకొని మన యొక్క అంటే ఇమీడియట్గా ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ సమస్యలకు సరైనటువంటి పరిష్కారం ఎంతకాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాలెన్సింగ్ ప్రయారిటీస్ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ప్రయారిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం అన్నిటికీ ప్రాధాన్యతలు ఇస్తూ వాటిని సమంగా మనం అంటే వాటిని బేరేజ్ వేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి తప్పితే ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన వాటికి ప్రయారిటీ ఇచ్చి అంటే అ
బిలై ఫాల్స్ ఐడియా తప్పుడు సమాచారం ఓమ్నియస్ థ్రెటనింగ్ బేల్ఫుల్ భావి సూచిక అప్ అండ్ సబ్మర్చ్ ముంచివేయు రెండర్ రెక్కర్ రీ అక్కర్ మరల మరల వచ్చు హ్యామ్లెట్ స్మాల్ సెటిల్మెంట్ కుగ్రామము డివాస్టివేట్ డెస్ట్రాయ్ రెయిన్ నాశనము సస్సెప్టబుల్ అన్రెసిస్టింగ్ నిరోధక శక్తి కరువైన వనరబుల్ ఎండేంజర్ ఎట్ రిస్క్ హాని ఇన్కార్పొరేట్ ఇంక్లూడ్ అబ్జార్బ్ ఒక భాగంగా కలిపి వేయు ఎడిక్వేట్ సఫిషియంట్ ఎనఫ్ తగినంత కాంప్లియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ సమ్మతి క్యాజువాలిటీస్ ఏ పర్సన్ కిల్ ఆర్ ఇంజ్యూర్డ్ ప్రాణ నష్టం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఫోర్ క్యాస్ట్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఆర్ నార్మల్ మాన్సూన్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఎన్ బిగైలింగ్ అండ్ బిలై ద ఓమ్నియస్ అంటే ఈ యొక్క ఫోర్ క్యాస్ట్ అంటే రాబ అంటే జరగబోయేదాని చెప్పడానికి మనం ఫోర్ క్యాస్ట్ ఊహించడం కావచ్చు జరగబోయేదాని గురించి మనం మంచి కావచ్చు లేకపోతే నార్మల్ మాన్సూన్స్ అనే దాన్ని ఊహిస్తే కనుక ఏదైతే బిగైలింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క ఆకర్షించడం అనమాట అంటే అది ఆకర్షించవచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వచ్చు అనమాట ఏది రాబోయే జరగబోయే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో భావి సూచిక ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి సరైనటువంటి అంచనా అనేది ఉండదు అనమాట దిస్ ఇయర్ ద యాన్యువల్ ఫ్లడ్స్ దట్ అప్ అండ్ ద బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోడ్ బై ఇంటెన్స్ స్పెల్స్ ఎలా ద కొంకన్ కోస్ట్ అండ్ ముంబై అండ్ నవ్ కేరళ విచ్ అంటిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లాస్ట్ మంత్ రికార్డెడ్ A slight deficit. అంటే ఈ యొక్క మనం కనుక ఇది సంవత్సరం చూసుకుంటే ఈ యొక్క ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి యాన్యువల్గా వచ్చే ఈ యొక్క ఫ్లడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తుఫాన్లు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క వరదలు కావచ్చు ఈ యొక్క బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీకి సంబంధించినటువంటి పరిసర ప్రాంతాన్ని అప్ అండ్ ఏంటంటే పూర్తిగా ముంచేసింది అనమాట సో దాంతోపాటు దానికి ఫాలోడ్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇంటెన్స్ స్పెల్ అనేది కొంకణ్ కోస్ట్లోనూ తర్వాత ముంబైలోను తర్వాత ఈ యొక్క అప్పుడు ప్రస్తుతానికి కేరళలోను వచ్చి అంటే అంటే ఈ యొక్క లాస్ట్ మంత్ వరకు చూసుకుంటే ఆ యొక్క రికార్డ్ అనేది కొంచెం తక్కువగానే ఉందన్నమాట ద ల్యాండ్ స్లిప్ ఇన ఇదుక్కి దట హ్యాస్ సో ఫార్ క్లైమ్డ్ ట్వంటీ టూ లైఫ్స్ అండ్ రెండెడ్ సెవరల్ హోమ్లెస్ ఫాలోస్ ఫ్రమ్ ఏ కంటిన్యూయింగ్ స్పెల్ ఆఫ్ హెవీ రైన్స్ ఇన్ కేరళ అంటే ఈ యొక్క మనకు ల్యాండ్ స్లిప్ అనేది మనకు రీసెంట్గా ఈ యొక్క ఇదుక్కు డిస్టిక్లో ఇదుక్కు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రదేశంలో జరిగిందనమాట దాని కారణంగా ఏంటంటే ఇరవై రెండు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు అనమాట ఆ యొక్క ల్యాండ్స్ అంటే ఈ యొక్క కొండ చర్యలు కావచ్చు లేకపోతే ఆల్రెడీ మన ల్యాండ్ సైడింగ్ గురించి కూడా నేను ఆర్టికల్లో మనం చెప్పుకున్నాం టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్లో చెప్పాం సో పూర్తిగా పడిపోవటం వల్ల ఇరవై రెండు మంది ప్రాణాలు అనేవాళ్ళు ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఏదైతే ఆ ల్యాండ్ సైడ్ కింద పడిపోయి వాళ్ళు ప్రాణాలు కోల్పోయారనమాట సో ఇక దీని కారణంగా ఏంటంటే అక్కడ రెండు ఏడు అంటే ఏంటంటే తిరిగి ఒకటి మరలా మరలా వచ్చి చెప్పడం రాత్రి రాత్రి మరలా మరలా వచ్చు అంటాం అనమాట చాలా మందికి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు అనేవాళ్ళకి ఆ యొక్క ఇల్లు అనేది లేకుండా పోయిందండి హోమ్లెస్ అనమాట సో ఇలాంటి ఏంటి ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ కారణం ఏంటి అంటే కంటిన్యూస్ స్పెల్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అనమాట హెవీ రెయిన్స్ అనేవి పట్టడం వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి సంభవించినాయి మోస్ట్ డిస్టిక్స్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆ మోర్ రెయిన్ దాన్ వాట్ ఈజ్ నార్మల్ అంటే చాలా జిల్లాలు మనం కనుక చూస్తే కనుక ఈ యొక్క కేరళలో ఉన్నటువంటి మావులు చాలా జిల్లాల్లో సాధారణ పడే సాధారణంగా పడే వర్షపాతం కన్నా మూడు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా వర్షపాతం అనేది నమోదైందనమాట లాస్ట్ ఇయర్ టు నైబరింగ్ వైనాడ్ సా మల్టిపుల్ హ్యామ్లెట్స్ వైప్ అవుట్ అండ్ ద ఇయర్ బిఫోర్ ద డివాస్టివేటింగ్ ఫ్లడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఫోర్స్ ఏ డిబేట్ ఆన్ ద నీడ్ ఫర్ న్యూ మోడల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఏదైనా చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ఇదుక్కి డిస్టిక్ ఆనుకొని ఉంటుంది నైబరింగ్ డిస్టిక్ అయినటువంటి ఇక వయనాడ్ డిస్టిక్ కూడా ఇక మల్టిపుల్ హ్యామ్లెట్స్ అంటే హ్యామ్లెట్స్ అంటే చిన్న చిన్న గ్రామాలు అనేవి పూర్తిగా యొక్క వరదల కారణంగా కొట్టుకుపోయింది అనమాట అంతకుముందు మనం సంవత్సరం కనుక మనం చూస్తే అంటే అక్కడ వినాశకారం ఏంటంటే డివాస్టివేటింగ్ అంటే వినాశనకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క వరద అనేది వచ్చి ఆ స్టేట్స్ అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక సమస్యలో పడేసింది అనమాట అంటే రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి కొత్త అంటే కొత్త అంటే ఆలోచనలు చేయాలి ఈ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క వరదల్లో కూడా మనం ఈ వరదల నుంచి బయటపడడానికి సరిపోయేటువంటి ఈ యొక్క నష్ట నివారణ చర్యలు లేకపోతే ఈ యొక్క ఏదైతే ప్రభావాన్ని తగ్గించే చర్యలు తీసుకుంటూ డెవలప్మెంట్ చేయాలనే దానికి సంబంధించినటువంటి వాదన అనేది మొదలైందనమాట ల్యాండ్ స్లిప్స్ ఆర్ ఆ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ హ్యావ్ ఏ హిస్టరీ మన చరిత్ర చూసినా చూసుకుంటే కనుక దీంట్లో ల్యాండ్ స్లిప్స్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో మనకు ఆ చరిత్రలో ఉన్
దాంతోపాటు మనకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు మధ్య కాలంలో మనం చూస్తే కనుక చాలా చిన్న చిన్న మైనర్ యొక్క ల్యాండ్ స్లిప్స్ అనేవి జరుగుతూ వస్తూనే ఉన్నాయి అనమాట యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ నేషనల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ సస్సెప్టబిలిటీ మ్యాపింగ్ ఎన్ఎల్ఎస్ఎం ప్రోగ్రామ్ ద ఏజెన్సీ మ్యాప్డ్ సెవరల్ స్టేట్స్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉత్తరాఖండ్ టు యాక్సెస్ హౌ వనరబుల్ దేర్ డిస్టిక్స్ వర్ అంటే ఈ యొక్క మనకు నేషనల్ ల్యాండ్ సైడ్ స్లైడ్ సస్సెప్టబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క ప్రమాదాన్ని నిరోధించలేని స్థితి అనమాట అంటే నిరోధక శక్తి కరువైన అలాంటి నిరోధాలు జరపలేనటువంటి యొక్క మ్యాపింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఎన్ఎల్ఎస్ఎం అనే మ్యాపింగ్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం ఏంటంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఈ యొక్క సెవరల్ అంటే చాలా రాష్ట్రాలకు తర్వాత నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి తర్వాత జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్ ఇలాంటి అన్ని చోట్ల ఇలాంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి యొక్క ల్యాండ్ స్లైడ్ స్లైడ్ సంభవించే జిల్లాలు అనేవి ఉన్నాయని వనరబుల్ ఏది స్టేట్స్ అయితే ఉన్నాయని జిల్లాలు ఏదైతే ఉన్నాయో డిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయని వీళ్ళు ఈ యొక్క ఎన్ఎస్ఎల్ ఎన్ఎల్ఎస్ఎం ప్రోగ్రామ్ అనే వాళ్ళు గుర్తించారనమాట నియర్లీ థర్టీన్ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వర్ మ్యాప్డ్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ సిక్స్ థౌజండ్ వర్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇన్ కేరళ అకాయింగ్ టు ద ప్రోగ్రామ్ వెబ్సైట్ అంటే మొత్తం ఏంటంటే పదమూడు వేల చదరపు కిలోమీటర్లు ఏదైతే విస్తీర్ణం ఉందో ఆ విస్తీర్ణం అంతా కూడా ఈ యొక్క సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఎన్ఎల్ఎస్ఎం ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు వాళ్ళు కవర్ వాళ్ళు చూసారనమాట అంటే అలాంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రాంతాలన్నీ పదమూడు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉందన్నమాట రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు దానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ఆరు వేల కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే కవర్ చేశారు ఏది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి మధ్య సంబంధించినటువంటి ఒక వరకు చూస్తే కనుక కేరళలో చూసుకుంటే సో ఇక వెబ్సైట్ ఏది కేరళకు సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్లో మనం చూస్తే కనుక ఆరు వేల కిలోమీటర్లు మాత్రమే దాన్ని కవర్ చేశారనమాట నియర్లీ థర్టీన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఫోర్టీన్ డిస్టిక్స్ వర్ ప్రాన్ టు ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అండ్ వాట్ మేడ్ కేరళ పర్టికులర్లీ వనరబుల్ వాజ్ ద హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఓవర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ కంపేర్ టు అదర్ స్టేట్స్ దట్ ఆల్సో ఫేస్ ద హై ల్యాండ్ స్లైడ్ రిస్క్ అంటే మొత్తం పదమూడు రాష్ట్రాలు పద్నాలుగు జిల్లాలు అనేవి ఈ యొక్క ల్యాండ్ స్లైడ్ ప్రమాదం ఉందనేది మన భారతదేశం సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఎన్ఎల్ఎస్ఎం అనే ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు గుర్తించారనమాట సో ఇన్ని రాష్ట్రాలు ఇన్ని జిల్లాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కేరళ అనేది వాటికన్నా చాలా ఎక్కువైనటువంటి వనరబుల్ ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉందనమాట ఎందుకంటే ఈ యొక్క వీళ్ళు గుర్తించిన ప్రాంతంలో ఈ యొక్క పాపులేషన్ డెన్సిటీ అంటే ఒక చదరపు కిలోమీటర్లో ఉండే జనాభా యొక్క విస్తీర్ణం అనేది ఎనిమిది వందల కిలో ఎనిమిది వందల మంది ఉంటున్నారనమాట ఒక చదరపు కిలోమీటర్లో ఎనిమిది వందల మంది యొక్క జనాభా అనేది నివసిస్తున్నారనమాట ఈ యొక్క ఇంత డెన్సిటీ పాపులేటెడ్ అనేది ఎక్కడా లేదు సో ఆ కారణంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క ల్యాండ్ రిస్క్ అనేది ఈ యొక్క ల్యాండ్ స్లైడ్ రిస్క్ అనేది కేరళలో చాలా ఎక్కువగా ఉందనమాట ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఎన్ఎల్ఎస్ఎం మ్యాప్స్ ఈజ్ టు హెల్ప్ స్టేట్ అండ్ డిస్టిక్ అథారిటీస్ ఇన్కార్పొరేట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్ ఇన్ టు జోనింగ్ లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క ఎన్ఎల్ఎస్ఎం యొక్క బాధ్యత ఏంటి అంటే ఆ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మ్యాప్ సం తయారు చేయడంలో వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు దాంతోపాటు ఈ యొక్క డిస్టిక్ అథారిటీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ యొక్క ల్యాండ్ సైడ్ స్లైడ్కి సంబంధించినటువంటి ఆ జోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల గురించి వాళ్ళకు అర్థమయ్యే విధంగా ఇన్కార్పొరేట్ అనమాట అందులో వాళ్ళ బా అంటే ఆ అథారిటీలో భాగంగా చేస్తారనమాట హవ్ ఎవర్ జస్ట్ యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్ జోనేషన్ మ్యాప్స్ ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ ఎక్సైజ్ టు సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎసెప్ట్ అయిన ద రిస్క్ ఫ్రమ్ natural hazards to a region those laws are barely implemented in the right spirit ante ee ee yokka zonation ante yokka zoning cheyadam ela untadi ante manam earth ke sambandhinchinatundi yokka bhukampalaku sambandhinchinatundi zoning vidhanam aa maps ela unde idi kuda same alane untadu anamata so idu enti ante idu kuda oka natural hazards anamata ante prakruti vipatt anamata sahasiddhamainatundi oka vipatt anamata so ee same ilante regions anevi kuda perli kuda manam oka manchi right spirit tho vidini implement chese vidhanga undala అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ యునిక్ టు కేరళ కానీ ఇది కొత్త ఏం కాదు కేరళకి అనేది ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగడం సంభవించడం అనేది కొత్త ఏం కాదనమాట ద డీటెయిల్ మైట్ వ్యారీ బట్ ఇట్ ఈస్ నౌ బియాన్ కంటెస్టేషన్ దట్ ఇండియా ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ఏ న్యూ క్లైమేట్ నార్మల్ అంటే ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి అంటే పరిస్థితులు బట్టి మారుతూ ఉంటాయి అనమాట
ఆ మెటల్ అంతా కూడా కెమికలైజ్ అయ్యి రాళ్ళన్నీ కూడా కొంత కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి భయంకరంగా ఉంటాయి అనమాట ఒకసారిగా వాన పడటం వల్ల ఈ యొక్క డ్రై అంటే పూర్తిగా స్లైడ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ప్రమాద కంటికలు అనేవి ఎక్కువగా అంటే ప్రమాదానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేవి పెరిగిపోతాయి అనమాట ఇట్ హ్యాస్ ఎమర్జెడ్ ఫ్రమ్ స్టడీస్ ఆఫ్ కేరళ స్టోపోగ్రఫీ దట్ ఆ క్వారీయింగ్ అండ్ ద అన్సైంటిఫిక్ కటింగ్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఇన్ టు హిల్లీ అగ్రివేట్స్ ద రిస్క్ ఆఫ్ అ సాయిల్ ఎరోజన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కేరళకు సంబంధించినటువంటి యొక్క ట్రోపోగ్రఫీ మీద ఈ యొక్క రీసెర్చ్ చేసి స్టడీస్ చేసిన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అక్కడ అన్సైంటిఫిక్గా ఈ యొక్క స్లోప్స్ అనేవి కట్ చేశారనమాట అంటే ఒక అశాస్త్రీయంగా ఏంటంటే అక్కడ తవ్వకాలు అనేవి జరిపారు దాంతోపాటు యొక్క మైనింగ్ సంబంధించినటువంటి క్వారీయింగ్ కూడా ఎక్కువగా జరిగింది సో అలాంటి కారణాల వల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క సాయిల్ ఇరోజన్ రిస్క్ అనేది పెరిగిపోయింది అని చెప్పేసి ఆ స్టడీస్ చెప్తున్నాయి అనమాట ఆపరేషనలైజింగ్ ద స్టేట్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఎలకేటింగ్ ఫండ్స్ ఫర్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఆర్ కీ పాలసీ రెస్పాన్సెస్ బట్ కేరళ ఆల్సో మస్ట్ డబుల్ డౌన్ ఆన్ ఎన్ఫోర్సింగ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ జోనింగ్ లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్షూరింగ్ దట్ స్లోప్స్ కార్వుడ్ ఇన్ టు హిల్లీ టెరైన్ హ్యావ్ ఎడిక్యుయేట్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ డ్రైనింగ్ వాటర్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆపరేషన్ సంబంధించి పూర్తిగా ఈ యొక్క ఏవైతే ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో ఈ యొక్క నష్ట నివారణ చర్యలకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే పరికరాలు అనేవి సరిగా సమకూర్చి దాంతోపాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్థిక వనరులు అనేవి సముపార్జన చేయటం ఈ యొక్క కీ రెస్పాన్సెస్ అనమాట ఈ యొక్క పాలసీకి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రతిస్పందన అనమాట ఈ యొక్క ఇలాంటి పరిస్థితులకు సంబంధించి ఏ ల్యాక్ ఆఫ్ కంప్లయన్స్ విత్ సచ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ కీ రీజన్ వై న్యాచురల్ హెజార్డ్స్ end up causing a significant number of avoidable casualties అంటే ఇలాంటి ఇలాంటి ఏవైతే ప్రభావాలు ఉన్నాయో అంటే ఇలాంటి చట్టాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కాంప్లయన్స్ సమ్మతిని కలిగించే అంశాలు అనేవి మనం పక్కన పెట్టడం వల్ల ఈ యొక్క సహజంగా జరిగే ఈ యొక్క ప్రమాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి ప్రమాదాలని మనం ఎక్కువ మంది అంటే చనిపోకుండా అలాంటి ప్రమాదాల కారణంగా ఎక్కువ మరణాలు అనేవి సంభవించకుండా చేసే పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అలాంటి అంశాలన్నిటినీ మనం పక్కన పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ మరణాలు అనేవి సంభవిస్తున్నాయి అన్నమాట దిర్ ఈజ్ ఏ cost to pursuing development goals without paying attention to environmental constraints ante ee yokka edaithe paryavaranane sambandhinchinatundi ee yokka paristhithulu kavachu lekapothe avarodhalu anevi vaati addankulu anevi tolaginchukunda ante aa parikpo aa yokka edi yokka paryavarananiki anukoolanga vyavharinchukonda mana ginaka ee yokka developmental goals ki ante ee yokka edi abhiruddhi sambandhinchinatundi lakshyalu evaithe unnayo అవి నెరవేర్చాలి అనుకుంటే కనుక దానికి తగిన మూల్యం అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెల్లించాలన్నమాట అంటే ఇలాంటి ప్రమాదాల రూపంలో ప్రాణ నష్టం రూపంలో ఆస్తి నష్టం రూపంలో వాటికి ఆ యొక్క మూల్యం అనేది మనం చెల్లించాల్సిందే అని చెప్తున్నా అనమాట ఏ లేదండి ఈ యొక్క కేరళకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ల్యాండ్ స్లైడ్ అనేది మనం జరిగింది దానికి కారణంగా ఒక ఈ యొక్క ఏ ఏరియాలో అంటే ఇదుక్కు అనే ఏరియాలో ల్యాండ్ స్లైడ్ అనేది జరిగిందనమాట దానికి కారణంగా ఇరవై రెండు మంది చనిపోయారు కేరళలో ఇలాంటి ప్రమాదాలు సంభవించడం అనేది సర్వసాధారణం అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఇదుక్కి డిస్టిక్కి అనుకోనటువంటి వయనాడ్ అనే డిస్టిక్లో కూడా లాస్ట్ టైం పోయిన సంవత్సరం మనం చూసుకుంటే కనుక ఇలాంటి చిన్న చిన్న గ్రామాలు అనేవి కొట్టుకుపోతూనే వస్తున్నాయి అనమాట ఇంత ముందు జరిగినటువంటి యొక్క ఫ్లడ్స్ వల్ల పూర్తిగా వినాశనకరమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఎన్ఎల్ఎస్ఎం అనేది అంటే నేషనల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ సస్సెప్టబిలిటీ మ్యాపింగ్ సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది వాళ్ళు చేసిన లెక్కల సర్వేల ప్రకారం చూస్తే కేరళలో అరవై ఏడు ప్రాంతాలు అనేవి ఈ యొక్క సమస్యాత్మకమైన ప్రాంతాలుగా గుర్తించారనమాట ముఖ్యంగా గుర్తించారు ఏది ఈ యొక్క రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి చూసుకుంటే దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటంటే అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి మనకు వీళ్ళకి ఈ యొక్క ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా జరిగినటువంటి ఈ యొక్క అరవై ఏడు ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి మనకు గుర్తించారనమాట దాంతోపాటు ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు చూసుకుంటే కనుక కొన్ని మైనర్ మైనర్గా ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి చాలానే జరిగినాయి అనమాట ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ముందు ఏంటంటే మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క కేరళనే కావాలనే కాకుండా ఈ యొక్క నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లోనూ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోనూ ఉత్తరాఖండ్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఉన్నాయి కానీ ఆ యొక్క జిల్లాల కన్నా ఈ యొక్క కేరళ జిల్లా అనేది ఎక్కువగా సమస్యాత్మకమైనటువంటి ప్రా ప్రాంతంగాను ఎక్కువ ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండని కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ చదరపు విస్తీర్ణంలో నివసించే యొక్క ప్రజ అంటే జన సాంద్రతంగా మనం చూస్తే కనుక ఎనిమిది వందల మంది అంటే పా పీపుల్ డెన్సిటీ జన సాంద్రతంగా మనం చూస్తే ఒక చదరపు కిలోమీటర్లో ఎనిమిది వందల మందికి పైగా ప్రజలు అనే వాళ్ళు నివసిస్తున్నారు అనమాట దానివల్ల ఎక్కువ
దాంతో పాటు వీళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఇలాంటి ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియాలకు సంబంధించి సరైనటువంటి యొక్క చర్య జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి అలా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోకుండా మనం అభివృద్ధి చర్యల వైపు అంటే మన యొక్క ఏదైతే గోల్స్ అనేవి మనం డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క లక్ష్యాల వైపు కనుక మనం వెళితే దానికి తగ్గ మూల్యం అనేది మనం చెల్లించుకోవాల్సిన బాసి వస్తుంది అలాంటి అవకాశం అనేది వస్తుంది అంటే దానికి నష్టానికి సంబంధ అంటే మన అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి యొక్క మూల్యం అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెల్లించుకోవాలి అని చెప్తున్నా అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూ ఉన్నట్టు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడంలో ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్